Na tarde deste último domingo, fomos surpreendidos com mais um triste caso de arrombamento de uma residência. O incidente ocorreu no Parque das Nações, onde um indivíduo conhecido como Guilherme e seu comparsa tiveram a audácia de adentrar em uma casa sem permissão. Infelizmente Guilherme já é conhecido por sua ficha criminal extensa, tendo sido preso mais de 50 vezes. A população do Parque das Nações, e de qualquer outra comunidade que venha a ser alvo desses criminosos, encontra-se apreensiva e com medo. A sensação de insegurança toma conta do lugar, e o receio de ser mais uma vítima deste tipo de crime se torna tangível. A residência de Guilherme é alarmante, e fica evidente a necessidade de uma atuação mais efetiva por parte das autoridades competentes. É imprescindível que medidas sejam tomadas para combater esses indivíduos perigosos, que parecem não aprender com suas prisões anteriores. A comunidade espera por soluções concretas e imediatas. É necessário que as forças policiais estejam atentas e trabalhem em conjunto com a população, buscando identificar o modus operandi desses criminosos e adotando estratégias eficientes de combate ao crime. Além disso, é importante ressaltar a importância de medidas preventivas. A população deve ser orientada a adotar medidas de segurança em suas residências e a denunciar qualquer atividade suspeita. A união de esforços entre a comunidade e as autoridades se torna essencial nesse momento, visando retomar a tranquilidade e o bem-estar de todos. Guilherme e outros elementos perigosos devem ser enfrentados com rigor e responsabilidade. É fundamental que o sistema penal seja eficaz em sua atuação oferecendo punições adequadas e garantindo que esses criminosos não voltem a ameaçar a sociedade. Esperamos, sinceramente, que medidas sejam tomadas para coibir esse tipo de atitude criminosa e que a justiça seja feita. A segurança e a paz dos moradores do Parque das Nações, assim como de toda a população, deve ser prioridade, para que possamos viver em um ambiente seguro e livre de medos.